ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் லேர்ன் எவ்ரி திங் வித் மீ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாரு ஸோ அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு சப்ஸ்கிரைபர் என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா ஃபுல் கொஸ்டின் பேப்பர் மாடல் வந்து எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதில் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் இருக்க போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ரீசனிங்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்க போகுது அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்க போகுது மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப்ஸ் அதுவும் நான் டெக்னிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக தான் கொஸ்டின் இருக்க போகுது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக தான் இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு வந்துட்டு மல்டி சாய்ஸ் கொஸ்டின் அதாவது நாலு சாய்ஸ் கொடுத்து உங்களை செலக்ட் பண்ண சொல்ல போகிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு இதில் வந்துட்டு பயமே தேவையில்ல ரொம்ப ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் அதுவும் நம்ம சேனல் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறோங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிடும் சரி வாங்க கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஏ ட்ராவல்ஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் வித் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் ட்ராவல்ஸ் அனதர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வித் ஸ்பீட் ஆஃப் டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் வாட் இஸ் ஹிஸ் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு டிஸ்டன்ஸை வந்துட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடில் அவர் கிராஸ் பண்ணுறாரு எனி ஹவ் நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கேட்டாங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற ஸ்பீடை எப்பயுமே ஆவரேஜ் எடுத்து போடக்கூடாது அதனால உங்களுக்கு தப்பான ஆன்சர் தான் வரும் இது நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் அந்த டாபிக் பார்க்கும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் ஏன் ரெண்டையும் வந்துட்டு அப்படியே நம்ம ஆவரேஜ் எடுத்து போடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலா என்னது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்னா ஃபுல்லாக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் செகண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் டைம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் ஸோ டைம் கண்டுபிடிச்சிடலாமா டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை தேர்ட்டினா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டி டூ ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கிறோம் செகண்ட் கொடுத்துருக்குற இந்த டேட்டாவை வச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஓகேவா ஸோ டி ஒன் தெரியும் டி டூ தெரியும் அப்போ டோட்டல் டைம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இதில் கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா ஸோ டோட்டல் டைம்னா என்னது டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ தான் ஓகே சிம்பிள் தானே ஸோ டோட்டல் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ ரெண்டே ஆட் பண்ணணுமா த்ரீ ஹவர்ஸ்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலாவில் இதை அப்படியே டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் டோட்டல் டைம் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கொஸ்டினில் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருந்தால் பண்ணுங்கள் இந்த கொஸ்டினில் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் அப்படியே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆன்சர் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இஃப் பி இஸ் டு கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இஸ் டு டூ தென் டூ பி மைனஸ் த்ரீ கியூ இஸ் டு த்ரீ பி மைனஸ் டூ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாலே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஸோ பிக்கு டேரெக்டாக என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை நம்ம அப்படியே பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் Q is equal to 2. டூ பி இருக்கிற இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அப்படியே பிக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ டூ
செவன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் வந்து கிடைச்சிரும் ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு ஆவரேஜா இருக்கு அப்படிங்கிறது கிடைச்சிரும் ஸோ இந்த எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா டூ தேர்ட்டி எயிட் கிடைக்குது டிவைட் பை செவன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் இங்க என்ன கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்கன்னா எஸ் ஒன்ல இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த புக்ஸுக்கும் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் புக்ஸுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க அப்போ S1 is to average number of books is equal to S1 க்கு எத்தனை புக் வச்சிருக்காங்க 26 books இருக்கு so 26 is to 34 இத கேன்சல் பண்ணோம்னா 13 is to 17 னு கிடைக்கும் so இதுதான் இந்த क्वेश्चनுக்கான आंसर ரொம்ப ஈஸி தான் சிம்பிளான क्वेश्चन தான் average கண்டுபிடிக்க தெரியிறது ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறது தெரியிறது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் தான் இத வச்சு இந்த ப்ராப்ளமை நீங்க சால்வ் பண்ணிரலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் what will be the compound interest on a sum of 1200 for 2 years at a rate of 20 percentage per annum when the interest is compounded yearly அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க so direct question தான் உங்களுக்கு p தெரிய போகுது n தெரிய போகுது r தெரிய போகுது so compound interest கான formula தெரிஞ்சிச்சுனா easy apply பண்ணிரலாம் தானே okay va so p principal amount என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க 1200 number of years n is equal to 2 years அடுத்து rate of percentage எவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்காங்க 20 percentage இப்போ பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா தான் நமக்கு இருக்கு ஓகேவா சோ அதுல இருந்து தான் நம்மால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா என்னது p 1 plus r by 100 the whole power n சோ வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்றோம் சப்ஸ்டிட் பண்ணி இத எல்லாத்தையும் சிம்பிளிফাই பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கனா டோட்டல் அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இதுதான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் அப்படினு சொல்லி எடுத்துற கூடாது சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு டைரக்ட் ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ இந்த தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுங்கிறது யாரு டோட்டல் அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்டுங்கிறது என்னன்னா பிரின்சிபலையும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டையும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கிறது ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் அமௌண்ட்ல இருந்து நம்ம பிரின்சிபலை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு கிடைச்சிருமா ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் பிரின்சிபல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் இதுதான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் சரி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் pipe a can fill the tank in 6 hours pipe b can fill the tank in 8 hours pipe a b and c together can fill the tank in 12 hours then which of the following statement is correct for சி இன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு விஷயம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதுல இருந்து தெளிவா தெரியணும் நீங்க பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடணும் ஓகேவா சோ ஏ வந்து சிக்ஸ் அவர்ஸ்ல ஃபில் பண்ணுது டி வந்து எயிட் அவர்ஸ்ல ஃபில் பண்ணுது ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி சேர்ந்து பண்ணும் போது அதை விட கம்மியான அவர்ஸ்ல தான் ஃபில் பண்ணிருக்கணும் அதாவது சிக்ஸ் அவர்ஸ் விட கம்மியான டைம்ல பண்ணிருக்கணும் ஆனா இங்க டுவெல் அவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நீங்க இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்னா சி வந்து அவுட்லெட் அதாவது எம் டி பண்ண போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா சோ ஏ பி ஆப்ஷன் இப்பயே நீங்க கேன்சல் பண்ணிடலாம் சி ஆர் டி தான் வந்துட்டு கரெக்டான ஆப்ஷனா இருக்க போகுது ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் ஒன் ஹவர் ஒர்க் ஆஃப் ஏ என்னன்னு தெரியணும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் கொடுத்துருக்கிற அவர்ஸ் அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலா எழுதணும் சோ ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஒரு மணி நேரத்துல வந்து ஏ பைப் எவ்வளவு ஃபில் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் யூனிட் ஆஃப் டேங்க ஃபில் பண்ணிரும் ஓகேவா சோ ஒன் ஹவர்ல வந்துட்டு பி வந்து எவ்வளவு ஃபில் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை எயிட் யூனிட் ஃபில் பண்ணிருக்கோம் சோ ஒன் ஹவர்ல ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி மூணு சேர்ந்து ஃபில் பண்ணுச்சுன்னா எவ்வளவு ஃபில் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன் பை டுவெல் அதாவது ஒன் அவருக்கான ஒர்க்க கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா சோ டோட்டல் ஒர்க்ல இருந்து ஒன் அவருக்கான ஒர்க்க கண்டுபிடிக்கிறோம் இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எப்பயுமே டைம் அண்ட் ஒர்க்ல இந்த மாதிரி மெத்தட் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்போ ஒன் அவர் ஒர்க் ஆஃப் சி கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி மூணு சேர்ந்து பண்ணுது இல்லையா சோ இந்த ஒர்க்ல இருந்து ஏ அண்ட் பியோட ஒர்க்க மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா தனித்தனியா இருக்கிறத சோ ஒன் பை டுவெல்ங்கிறது ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி மைனஸ் ஒன் பை எயிட
டேங்குக்குள்ள போகாது டேங்க்ல இருந்து வெளியேறுது அதாவது டேங்கை எம்டி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறது ஒன் ஹவர் ஒர்க் ஆஃப் சி ஓகேவா அப்போ சியோட டோட்டல் ஒர்க் அதாவது சி வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த டேங்கை எம்டி பண்ணணும்னு தெரியணும்னா அதை அப்படியே ரெசிப்ரோக்கில் எழுதணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிக்கிறோம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பை ஃபைவ்னு எழுதிக்கிறோம் இந்த ஃபோருங்கிறது ஃபோர் ஹவர்ஸை குறிக்கும் இந்த ஃபோர் பை ஃபைவை நம்ம இல்லையா ஸோ இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்க ஃபைவை சிக்ஸ்டியாக மாற்றணும்னா நம்ம எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் 12 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஏன்னா டுவெல் இன்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்போ அதே டுவெல் ஆல தான் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஃபோர் பை ஃபைவ்ங்கிற ஃப்ராக்ஷனை நீங்க மினிட்ஸா எழுதணும்னா எத்தனை மினிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது யா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் இருக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறையா ஆப்டிடியூட் டிக்ஸ் அண்ட் ட்ரிப்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் டிஸ்கஷனுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போட்ட ஒரு ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ ஆல் ஹாவ் அ கிரேட் டே